వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును నేను మీ సాల్మన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నుండి కీర్తనల గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేద్దామని అనుకున్నాం కదా మీ బైబిల్ మీతోనే ఉంది కదా కీర్తనలు మొదటి కీర్తన మొదటి మూడు వచనాలను ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడువక పాపుల మార్గమున నిలువక అపహాసకులు కూర్చుండు చోటును కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు అతడు నీటి కాలువల ఎవరను నాటబడినదై ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలే నుండును అతడు చేయినదంతయు సఫలమగును ఈ కీర్తన ఇలా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు లేదా వింటూ ఉన్నప్పుడు రాయబడిన కొన్ని పదాలను గమనిస్తే ఉదాహరణకు నడవడం నిలుచోటం కూర్చోటం ఆనందించటం చెట్టు ఫలము ఇవన్నీ వినబడుతూ ఉన్నప్పుడు మీకేమీ జ్ఞాపకం వస్తా ఉంది నాకైతే ఏదేను తోట జ్ఞాపకం వస్తా ఉంది దేవుడైన యహోవా సమస్తమును సృష్టించి తన సారింపుయములో మానవుని సృజించి ఏదేను తోటను సేద్యపరచటానికి భూమిని పాలించటానికి ఆదామును అందులో ఉంచినట్లుగా చూస్తా ఉన్నాం దేవుడు ప్రతిరోజు ఆదాముతో కలిసి నడుస్తూ ఉన్నాడు అలా కొద్ది దూరం నడిచి ఒక చోట నిల్చుని ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ తరువాత ఓ మంచి ప్రదేశంలో ఇద్దరూ కూర్చొని సంభాషించుకుంటున్నారు ఎంత గొప్ప సహవాసాన్ని ఆనందాన్ని భాగ్యాన్ని దేవుడు ఆదామికిచ్చాడు కదా ఈ సహవాసంలో ఇద్దరూ ఆనందిస్తున్నట్లుగా చూడగలం అయితే ఏం జరిగింది దేవుడు తినవద్దన్న పండును తినటం వల్ల ఈ సహవాసంలో అంతరాయం వచ్చింది మానవ జీవితంలోనికి ప్రవేశించిన పాపమే దీనికి కారణం మానవుడు వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోయాడు దేవునికి దూరమైపోయాడు దేవుడిచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని శాపంగా మార్చుకున్నాడు పరిశుద్ధతను కోల్పోయాడు మొదట్లో మానవుడిని నడిచినా నిలిచినా కూర్చున్న పరిస్థితులు మారిపోయాయి వ్యక్తులు మారిపోయారు ఆనందయోగ్యమైన భాగ్యవంతమైన జీవితం కాస్త దుఃఖభరితం అయిపోయింది దేవునితో నడిచి నిలుచుని కూర్చొని సహవాసం చేయాల్సిన వాడు దుష్టులతో పాపులతో అపహాసకులతో సహవాసం చేసే నీచ స్థితికి వెళ్ళిపోయాడు పాపం మానవుణ్ణి ఎంత భయంకర స్థితికి తీసుకుని వచ్చిందో చూశారా ఈ స్థితికి చేరుకున్న మానవుడు మరలా ఎలా తన జీవితమును ఆనందదాయకంగా భాగ్యవంతమైనదిగా ఆశీర్వదింపబడినదిగా చేసుకునగలడో ఈ కీర్తనలో ప్రాముఖ్యంగా చూడగలం మిగిలిన విషయాలను రేపు చూద్దాం